എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു മാസമുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിടുമ്പോൾ ഭൂമിയിലോട്ട് പതിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചാടുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്പേസിലോട്ട് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് പോകാതെ ഭൂമിയിൽ തന്നെ തിരിച്ച് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ നാല് അടിസ്ഥാനപരമായ ഫോഴ്സുകളിൽ ഒരു ഫോഴ്സാണ് ഈ ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ സെക്കൻഡിലും നമ്മളത് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോഴ്സ് ആണോ അല്ല കാരണം ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി അനുസരിച്ച് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോഴ്സ് അല്ല പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും മാസമുള്ള ഓബ്ജക്ട്സ് ഭൂമിയിൽ തന്നെ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്പേസിലോട്ടോ ഒന്നും ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് പോകാതെ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ഗ്രാവിറ്റി വെൽക്കം ടു സയൻസ് ഫോർ ടെക് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വെച്ച് ഐസക് ന്യൂട്ടൻ ഒരു ആപ്പിൾ മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലിരിക്കുകയായിരുന്നു പെട്ടെന്നാണ് ആ ആപ്പിൾ മരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ആപ്പിൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പേ വന്ന് പതിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനൊരു ചിന്തയുണ്ടായി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ആപ്പിൾ ഭൂമിയിലോട്ട് തന്നെ പതിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല സ്പേസിലോട്ടൊന്നും ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല ഈ ചോദ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അലട്ടി തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം ഇരുപത് വർഷത്തോളം അദ്ദേഹം ഇതിനെക്കുറിച്ച് സ്റ്റഡി നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ അവസാനം അദ്ദേഹം ഗ്രാവിറ്റി എന്നൊരു സംഭവം കണ്ടുപിടിക്കുകയുണ്ടായി ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ മാസമുള്ള ഓബ്ജക്ട്സും പരസ്പരം ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയെ വലം വയ്ക്കുന്നതും ഭൂമി സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലെ ബാക്കിയുള്ള പ്ലാനറ്റ്സ് സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കുന്നതും എല്ലാം ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊണ്ടാണെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി ഈ കണ്ടെത്തലുകളുടെ ഫലമായിട്ട് അദ്ദേഹം കുറെ ഇക്വേഷൻസ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ഐസക് ന്യൂട്ടൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ സ്കൂളിലും എല്ലാം പഠിക്കുന്നത് ആ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം വളരെ എഫക്റ്റീവും ആക്കുറേറ്റുമാണ് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിലും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗ്രാവിറ്റി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ന്യൂട്ടന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിൽ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ അദ്ദേഹം ഒരു സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ഓഫീസിലിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ വെച്ച് ഒരു ചിന്തയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ദിവസവും ചിന്തയുമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇതിന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്ത ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു വലിയ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നും ഒരാൾ താഴോട്ട് വീഴുകയാണ് ആ താഴോട്ട് വീഴുന്ന ആളിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ആപ്പിളും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ വീഴുന്ന ആളും ആപ്പിളും ഭൂമിയിലോട്ട് എത്തുന്നുമ്പേ ഒരുപോലെ തന്നെ വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ വീഴുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഈ ഭൂമിയിൽ എത്തുന്നുമ്പേ ഈ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റിനും ഒരു ഫോഴ്സ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് രണ്ട് ഒബ്ജക്ട്സും വെയ്റ്റ്ലെസ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ഈ വെയ്റ്റ്ലെസ് ഫീലിങ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയാണെന്നല്ലേ നമ്മൾ ലിഫ്റ്റിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ താഴോട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ പോകുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോഡി ഒരു വെയ്റ്റ്ലെസ് ഫീലിംഗ് നമുക്ക് അപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജെയിൻ്റെ വീലിൽ കയറിയിട്ട് ജെയിൻ്റെ വീലിൻ്റെ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗം താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും വെയിറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഐൻസ്റ്റീനെ കുഴക്കിയത് ഈ ഒരു ചിന്തയാണ് നമ്മൾ താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുകയല്ലേ വേണ്ടത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു വെയ്റ്റ്ലെസ് ആയിട്ടല്ലേ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഫോഴ്സ് ഒട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നുമില്ല ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ കുറച്ചു വർഷം അദ്ദേഹം ഇതിൻ്റെ ഗവേഷണത്തിലായിരുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ കണ്ടെത്തലുകളെല്ലാം വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി എന്നൊരു പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് നവംബറിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയുണ്ടായത്
സ്പേസിന്റെ ഒരു ഘടനയാണെന്നും കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയത് നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്പേസും ടൈമും ചേർന്ന ഒരു നാലാം ഡയമെൻഷൻ ലോകത്തിലാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഐൻസ്റ്റൈൻ ഈ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി പ്രസന്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് എല്ലാ സയന്റിസ്റ്റും അതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു കാരണം അവർ പറഞ്ഞത് ഐൻസ്റ്റൈൻ ഈ പറയുന്നതിനൊന്നും പ്രൂഫ് ഇല്ല എന്നായിരുന്നു പക്ഷേ ഐൻസ്റ്റീൻ ഇത് തെളിയിക്കാനായിട്ട് ആ സമയത്ത് ഒരു അവസരം കിട്ടിയില്ല കാരണം ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ നടക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടം അപ്പോൾ ഐൻസ്റ്റീൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ജർമ്മനിയിലായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സയൻറ്റിസ്റ്റുമാരോട് ചേർന്നിട്ടായിരുന്നു കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെല്ലാം മുമ്പോട്ട് വരികയുണ്ടായി പക്ഷെ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു കാരണം ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ തിയറി പ്രകാരം മാസുള്ളൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് സ്പേസിനെ ബെൻഡ് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്പേസ് ബെൻഡാവുന്നിടത്ത് ലൈറ്റും ബെൻഡാവും എന്നാണ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് പരീക്ഷിച്ച് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വലിയ മാസുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ സൂര്യനാണെങ്കിൽ സൂര്യൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പ്രകാശം ബെൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ വരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കണം അത് സാധാരണ രീതിയിൽ തെളിയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രമാത്രമുണ്ട് അപ്പോൾ സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം കാരണം സൂര്യൻ്റെ ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പ്രകാശം നമുക്കൊരിക്കലും വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു അവസരത്തിലൊഴിച്ച് അത് സൂര്യഗ്രഹണ സമയം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് സൂര്യൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ പ്രകാശം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആ ലൈറ്റ് സൂര്യൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ലൈറ്റ് ബെൻഡ് ചെയ്താണ് ഭൂമിയിൽ വരുന്നതെന്ന് ഇതായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളെല്ലാം കാത്തിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതാം വർഷം ഒരു പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണത്തിൻ്റെ ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ടൈമിനായിരുന്നു ഇവർ ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഒരുക്കിയിരുന്നത് അങ്ങനെ ആ സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത് സയൻറ്റിസ്റ്റുകളെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി പിക്ചേഴ്സ് എടുക്കുകയും അതിൽ ഈ പറയും പോലെ സൂര്യൻ്റെ ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പ്രകാശം അവർക്ക് കണ്ടെത്താനും പറ്റുകയും ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഐൻസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞ സ്പേസ് ടൈം കർവേച്ചർ അതായത് മാസുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് സ്പേസിനെ ബെൻഡ് ചെയ്യിക്കും എന്നുള്ളൊരു തിയറി പ്രൂവ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഈ ഒരു വലിയ കണ്ടെത്തലിന് ശേഷമാണ് ഈ ശാസ്ത്രലോകത്തിന് തന്നെ ഐൻസ്റ്റീൻ ഫോർ ഡയമെൻഷണൽ ലോകം തുറന്നു കൊടുത്തത് പല പല പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾക്കും ഗവേഷണത്തിനുമുള്ള വഴിത്തിരിവായി ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഈ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി ഇതിനു ശേഷമാണ് ആൽബസ്റ്റ് ഐൻസ്റ്റീൻ ലോകം മൊത്തം അറിയുന്ന ഒരാളായി മാറിയത് ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഒരു ഡ്രമ്മിൽ ഒരു വലിയൊരു ടോർപ്പാളിൽ വലിച്ചു കെട്ടിയിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ടോർപ്പാളിൻ്റെ നടുക്കോട്ട് ഒരു മാസുള്ള ഒരു സ്പിയർ ബോൾ വയ്ക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ സ്പിയർ ബോൾ വയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ സ്പിയർ ബോൾ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗം ഇങ്ങനെ ബെൻഡായിട്ട് താഴോട്ട് ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതേ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് ഈ സ്പേസും ടൈമും ബെൻഡാവുന്നത് പക്ഷേ ഈ സ്പേസ് ടൈം ബെൻഡാവുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ ഒരു ആക്സസ് മാത്രമായിരിക്കും ബെൻഡ് വരുന്നത് പക്ഷേ സ്പേസ് ടൈമിൽ വരുമ്പോൾ ആ ബെൻഡ് മൂന്ന് ആക്സസിലും ബാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും മാസമുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് സ്പേസിനെ ബെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇല്ലാതെ ഈ സൂര്യനെ ഭൂമിയും ബാക്കിയുള്ള പ്ലാനറ്റ്സും ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് വലം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി പ്രകാരം ഈ സൂര്യൻ ഭൂമിയെ ആകർഷിക്കുന്നുമില്ല ഭൂമിയോട്ട് സൂര്യനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുമില്ല ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് സ്പേസിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഭൂമി ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ
എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കിൽ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലോട്ട് കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്തിരി മനസ്സിലാക്കുക സൂര്യനാണ് ഈ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലെ ഏറ്റവും മാസ് കൂടിയൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയും മാസ് കൂടിയൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആ സ്പേസിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ സ്പേസ് ബെൻഡ് വരും ആ ഒരു ബെൻഡ് കാരണമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൂമിയും ബാക്കിയുള്ള പ്ലാനറ്റ്സും എല്ലാം ഈ സൂര്യന് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ആവുന്നില്ല ഈ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ പോലും പ്ലാനറ്റ്സിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ഗ്രാവിറ്റിയും സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഭൂമിയിലുള്ളതും ഈ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലെയും എല്ലാ ഒബ്ജക്ട്സും ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്പേസ് ടൈമിനകത്താണ് അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെയാണ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ സ്പേസ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിൽ ടൈമിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തുവാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ആക്ച്വലി ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി അപ്ലൈ ആവുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റ് എല്ലായിടത്തും ഒരേ സ്പീഡിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്ന് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ മാസുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് സ്പേസിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് കുറച്ചു മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ആ സ്പേസ് ബെൻഡാവും എന്നുള്ളത് ഇത് ആക്ച്വലി ടൈമിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം അപ്പോൾ ഇവിടെ മാസുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ സൂര്യനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള സ്പേസ് ബെൻഡാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൂര്യൻ്റെ ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പ്രകാശം ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മളെടുത്ത് എത്തുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഈ നേർ രേഖയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനെ കാട്ടിയും ഈ കേവിഡ് ലൈനിൽ കൂടെ വരുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതൽ എടുക്കത്തില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് സ്പീഡിനെയും എഫക്റ്റ് ചെയ്യും കാരണം സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണല്ലോ പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ സ്പേസ് ബെൻഡ് ഒരിക്കലും സ്പീഡിനെ ബാധിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ഈ യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ മാക്സിമം സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശ വേഗതയാണ് അത് ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ സ്പീഡിനെ അതായത് ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡിനെ കോൺസ്റ്റൻ്റായിട്ട് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ നടക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് നമ്മൾ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല അത് സ്പേസ് ടൈമിൻ്റെ പരസ്പരമുള്ള ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുമാണ് ഈ യൂണിവേഴ്സിൽ അതായത് സ്പേസ് ടൈമിൽ വരുന്ന ഡിസ്ട്രോഷൻ കാരണം ഒരിക്കലും പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗത മാറാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പേസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അതേ ചേഞ്ച് ടൈമിനുണ്ടാവുകയും അവിടെ ലെന്ത് കോൺട്രാക്ഷൻ ടൈം ഡയലേഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് വളരെയധികം ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫീൽഡ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം ഡൈലേഷൻ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ ടൈം ഡൈലേഷൻ്റെ കാര്യം ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സ്പേസ് ടൈം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് മാസുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് സ്പേസിനെ വളയ്ക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിളിൽ കൂടി നമുക്ക് ഇതിനെ നോക്കാം ഒരു ആസ്ട്രോനെറ്റിന് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് റൂമിൽ അദ്ദേഹത്തെ മയക്കി കിടത്തിയൊക്കെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അറിയാതെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു സ്പേസ് ഷട്ടിലോട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഈ ആസ്ട്രോനെറ്റ് ഉണരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഭൂമിയിൽ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫീലിംഗ് അവിടെ ഉണ്ടാവും അതായത് ഭൂമിയിലുള്ള അതേ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ അനുഭവം തന്നെയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് ആ സ്പേസ് ഷട്ടിലും ഉണ്ടാവുന്നത് അതിന് കാരണം ഈ ആസ്ട്രോനെറ്റ് നിൽക്കുന്ന ഈ സ്പേസ് ഷട്ടിൽ ആസ്ട്രോനെറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് എട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയറിൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ വാഹനത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു എഫക്റ്റും ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്ന എഫക്റ്റും സെയിം ആയിരിക്കും അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ
പക്ഷേ ഇവിടെ ആ ആസ്ട്രോനറ്റ് ടോർച്ച് അടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആ ലൈറ്റിന് ഒരു ചെറിയ ബെൻഡ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കണ്ടേ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ആ ആസ്ട്രോനറ്റിൻ്റെ സെയിം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ ആ ലൈറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബെൻഡ് ഭൂമിയിൽ അനുഭവപ്പെടണ്ടേ പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് അങ്ങനെ ആ ലൈറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ ബെൻഡാവുന്നതായിട്ടൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവാത്തത് ഇത് വളരെ അതിശയകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഒരു ലൈറ്റ് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ലൈറ്റും ബെൻഡാവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കത് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ടത് വലുതായിട്ട് വിസിബിൾ അല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ വളരെ ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻസ് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അതിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വലിയ യൂണിവേഴ്സിൽ വലിയ ഭൂമിയിൽ വളരെ ചെറിയൊരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ തോന്നും ഇതിന് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് പിടിച്ച് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു കൺട്രിയിലോട്ട് പോവുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു കൺട്രിയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല നമ്മൾ കേവിഡ് സ്പേസിൽ കൂടെയാണ് സഞ്ചരിച്ച് മറ്റൊരു കൺട്രിയിൽ എത്തുന്നതെന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലല്ല സഞ്ചരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെറിയ കേവിഡ് സ്പേസിൽ കൂടെ സഞ്ചരിച്ചാണ് നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് എത്തുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിനെല്ലാം കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം വീക്ഷിക്കുന്നത് ചെറിയ ഒരു സ്പേസിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെയെല്ലാം കാണുന്നത് ഇതൊരു വലിയ സീനിലോട്ട് മാറുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബെൻഡുകളും എല്ലാം നമുക്ക് വിസിബിൾ ആവും ഇത്തരത്തിലാണ് സ്പേസ് ബെൻഡ് നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഇതിന് ഇഷ്ടംപോലെ എക്സാമ്പിളുണ്ട് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ജി പി എസ് സിസ്റ്റം ഞാനത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ടൈമിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ജി പി എസ് സാറ്റലൈറ്റ് സഞ്ചരിക്കുന്ന സ്പീഡ് നല്ല സ്പീഡിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ സമയം സ്ലോ ആവും അപ്പോൾ ആ ജി പി എസ് സിസ്റ്റത്തിലെ ടൈം കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ജി പി എസ് സാറ്റലൈറ്റിലെ അറ്റോമിക് ക്ലോക്കിൽ ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ റിലേറ്റിവിറ്റി തിയറി പ്രകാരം ടൈം കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചിപ്പ് കടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം വഴി നമുക്ക് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലവും എല്ലാം ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജി പി എസ് സിസ്റ്റം ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്ററോ ഇരുപത് കിലോമീറ്ററോ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറി മാറി പൊക്കോണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും ന്യൂട്ടൻ്റെ തിയറിക്കും ഇക്വേഷൻസിനുമാണ് ഇപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് കാരണം ന്യൂട്ടൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം വളരെ ആക്കുറേറ്റും എഫക്റ്റീവുമാണ് പല പല കാര്യത്തിനും ഇന്നും ആ ഇക്വേഷൻസ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും ന്യൂട്ടൻ്റെ ഇക്വേഷൻസും തിയറീസും പ്രധാന വിഷയമായിട്ട് എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലും കോളേജിലും ന്യൂട്രോണിയം ഫിസിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂട്ടൻ്റെ തിയറിക്കും ഇക്വേഷൻസിനും ഇമ്പോർട്ടൻസും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ തിയറിയെല്ലാം വരുന്നത് മോഡേൺ ഫിസിക്സിലാണ് അതുമല്ല തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ശകലം ബുദ്ധിമുട്ടുമാണ് അതുമല്ല ശകലം കൺഫ്യൂസ് ആവുന്നൊരു സബ്ജക്റ്റും കൂടിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്സ് പോർഷൻസ് എല്ലാം വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് ഇതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴും സ്കൂളിൽ ഗ്രാവിറ്റി ഒരു ഫോഴ്സായിട്ട് തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു പോകുന്നത് ഇനിയും ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്കത് വേറൊരു അവസരത്തിൽ വേറൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി ഒരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് എടുത്ത് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം ഇന്നും ഈ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയൊരു കണ്ടുപിടുത്തം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഗ്രാവിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ആൻഡ് സി യു ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ